Rebonsoir. Euh, pour cette seconde partie de soirée, nous allons passer au, au français. Euh, mais pour euh, faciliter la transition, je vais faire une introduction de Karim, Karim Al-Azali en, en anglais. Um, the talk will be in French, um, but we, I'm going to give a brief presentation and try to sort of situate the book very, very rapidly for, for, for anybody um, for whom it might be helpful. Um, you may ask your questions afterwards in English. We have um, an interpreter here who will do a live translation for us. Um, and Karima will respond in French and we will translate back into English uh, for you. Questions in French, of course, are also uh, welcome. So thank you very much to Shami, to Femi, to the Maison. Um, and it's very difficult to follow that previous panel because that was really very, very moving. So uh, thank you very much for that. Um, Karim Alazali um, is a clinical psychologist and a psychoanalyst uh, who works between Paris and Algiers and I believe has been going back and forth for almost 20 years between the, the, the two. She is the author of La Parole Oubliée, published by Eres in 2015, and more recently, Le Trauma Colonial, Une Enquête sur les Effets Psychiques et Politiques Contemporains de l'Oppression Coloniale en Algérie book that you have here in French and that has now been translated in English as Colonial Trauma. Um, with this beautiful cover, I need to figure, I need to know what the artwork is. Okay, now we know. <laughs> um, colonial Trauma um, traces the, well, sort of explores the psychic traces of the destruction of Algerian society by French colonialism. The trauma and the terror as it is inscribed and sedimented in the psyche and bodies in the individual and in the collective. It is a story of both subjective perspectives, historical perspectives, that pays attention to language, to words, to literature, to trace how the erasure, l'effacement, produced a history of absences, a history of presences of absences, and sometimes overbearingly present absences, what Karima calls les blancs de l'histoire, the blanks of history. She focuses in particular on what happens to paternal filiation, on names, and on notions of alterity and use and, and uh, habituation to alterity, as these get destroyed by colonialism and how this destruction perpetuates itself, lives on in, in after effects all the way through to the particular form of nationalism that emerges after independence in Algeria. With a particular spin on Freud's totem and taboo, she explores how this removal of the father leads to a form of fratricidal war which Algeria experienced in very bloody form in the 1990s and to forms of hatred of the other. In this way, she traces how colonial trauma becomes social trauma over several generations. I think I'm going to stop there. Um, je vais passer la parole maintenant à Karima pour une présentation rapide du livre et au bout de laquelle nous aurons des questions. So Karima will now present the book and then there are some questions. Euh, merci beaucoup Thomas et je vous remercie, enfin je remercie la Maison Française de Columbia parce que c'est un honneur pour moi d'être là et de vous parler. Je ne peux vous parler qu'en français ou en arabe, c'est mon aliénation coloniale dont on pourra parler dans la discussion. Voilà, donc je vous remercie aussi d'avoir pu prévoir un interprète pour moi. So, thank you Thomas and thank you in particular to the Maison Française at Columbia. It's an honor for me to be here. I can only speak in French or in Arabic to you and that is my colonial alienation which we can speak about later in the discussion. Alors, ce travail est né d'un certain nombre de difficultés. Je vais, je vais vous parler des difficultés. Euh, J'exerce à Paris et à Alger en tant que psychanalyste. Et j'ai commencé à exercer à Alger après la guerre civile des années 90. So this work was born of a number of difficulties. I'm going to speak of the difficulties. I practice as a psychoanalyst in Paris and Algiers, and I began practicing in Algiers after the civil war. Uh, 
à l'époque, la question pour moi était qu'est-ce qui fait qu'une société bascule dans la terreur et qu'est-ce que c'est que ces traumatismes liés à la guerre civile At the time, the question for me was what makes a society tip over into terror and what leads to these traumas en fait, nous avons euh, en psychanalyse, en psychiatrie, en psychologie, des travaux sur les effets de la guerre, mais nous n'avons pas de travaux sur les effets de la colonisation. Et en commençant à travailler sur la guerre civile, je me suis rendu compte que cette guerre civile que j'appelle « guerre intérieure » était entièrement prise dans ce qu'a été cette histoire coloniale de l'Algérie. So in psychoanalysis, in psychology, we work on the effects of war, but we don't work on the effects of colonialism. And as I started to work on this civil war, I noticed that there was this inner war that was caught in... Qui était prise dans quoi? Dans, la, dans l'histoire coloniale. In colonial history. Une guerre civile est une guerre fratricide. Il y a une grande différence entre une guerre civile fratricide et une guerre dans laquelle l'ennemi est identifiable, repérable par la langue, par des insignes extérieurs, par un rapport à l'espace, au monde, etc. Or, dans une guerre civile, ça se passe entre semblables, ce qui fait la distinction disparaît. A civil war is fratricidal. And this is a difference with a war where the enemy is identifiable, identifiable through language, through visible signs, through his or her relationship to space and the world, which means that there is a distinction that tends to disappear in this kind of civil war. Un certain nombre d'éléments, ont, à commencer par la terreur, par la particularité de cette terreur durant la guerre intérieure, venaient euh, entrer en résonance, en écho avec l'histoire coloniale. Je ne parle pas de la guerre d'indépendance, qui est appelée en France « guerre d'Algérie », Puisque, une fois de plus, la guerre, bon, c'est terrible, mais nous avons des travaux sur la guerre. En revanche, les effets psychiques de la colonisation, depuis Franz Fanon, à ma connaissance, nous avons assez peu de travaux sur qu'est-ce qui se passe au niveau psychique chez les individus. Il y a un certain nombre d'éléments terror that are particular to the terror that I see in what I refer to as the inner war and that echo from colonial history. I'm not speaking here of the war of independence, which in France we call the Algerian work, uh, the Algerian war, on which there are quite a few works, scholarly works. I'm talking about the psychic effects of colonization, which to my knowledge, since France Fanon, we have relatively little studies of. Alors, pour un petit peu entrer dans ce sujet, euh, je vais vous donner quelques points de repère historique. La colonisation française de l'Algérie s'est faite sur 5 à 6 générations, hein, 100, 132 ans, c'est-à-dire qu'elle engage le générationnel. Et ça, c'est un point extrêmement important, puisque si ça engage autant de générations, eh bien, c'est inscrit, et du coup, Comment faire la part entre ce qui est inscrit en l'individu comme ça et ce qui est inscrit en l'individu et qui appartient à cette histoire Il y a quelque chose d'une mémoire très particulière qui est ce qu'un écrivain comme Nebil Fares appelle la mémoire brouillée. So, to enter into this subject, I'm going to give you a few historical reference points. The colonization of Algeria by France took, um, took place over five or six generations, so 132 years. And the fact that it includes this generational aspect is extremely important because it is inscribed in the generation. So we need to differentiate between what is felt in the individual and what the individual experiences that is part of this general history. And then, le nom de l'auteur de mémoire brouillée, Nabil Fares. It raises the question that Nabil Fares, in his work Mémoire brouillée, or blurred or scrambled memory, raises. 
Alors, donc, comment s'est construite cette mémoire brouillée Donc, je vous disais, cinq à six générations d'occupation de territoire, de langue économique, culturelle, etc. Une occupation pleine du territoire. Le projet euh, de cette colonisation, c'est que l'Algérie était une colonie de peuplement. C'est-à-dire qu'il fallait, si on reprend Alexis de Tocqueville, théoricien de la démocratie et de la colonisation, comprimer la masse arabe. Comprimer la masse arabe par des massacres collectifs et autres moyens de compression de la masse arabe, selon ces mots, pour permettre l'expansion coloniale. Hein, C'est quasiment physique, réduire le plus possible cette masse arabe pour permettre le peuplement du territoire par l'homme européen. So how does this mémoire brouillé, this blurred memory, get constructed So over five or six generations of French colonization in Algeria, that's occupation of the territory, occupation of the economy. Algeria is a colony of being populated. As Alexis de Tocqueville, the theoretician of democracy, put it, there is um, an effort to compress the Arab masses literally to reduce in space the Arab masses to allow room for the European man to populate this occupied territory. Les, un des outils de la colonialité sera la disparition des corps. Disparition des corps qui va revenir pendant les années de guerre intérieure. C'est-à-dire que les morts n'ont pas de sépulture, les corps disparaissent dans un brouillage qui a été plus tard appelé en Algérie le Kituki. Une des armes de la colonisation était par exemple le fratricide. Laissez les Alors il y a eu les massacres collectifs dans les grottes, des entumades et tout ça, mais il y a eu aussi le fratricide qui a été utilisé comme arme de guerre, qui va particulièrement m'intéresser puisque le fratricide reviendra. Euh, 30 ans après l'indépendance et cette question de la disparition des corps. Donc on ne peut pas enterrer ces morts. On ne sait pas où sont passés les corps. One tool of coloniality is that bodies are made to disappear. The disappearance of bodies. And this is something that would come back in what I refer to as the inner war. There is no grave site, no burial site. It's what qui tu qui? No. Oui, si, si. It's donc, who kills who. Oui. It's what was referred to as who kills who. Um, it's something that in a fratricidal war becomes a weapon of colonization. It's used as a war weapon, and it's something that would interest me particularly because it returned 30 years after the War of Independence. So the disappearance of bodies, people do not have the right to bury their dead people's bodies. Bodies vanish. L'autre point très important qui euh, a une place très importante dans le livre de M. Mortelfi, euh, auquel je me réfère, je vous retrouverai le, le passage, c'est les, les effacements de patronyme et l'imposition de l'état civil dont il parle très très bien à ce moment-là et lui montre comment ça a fracturé l'héritage. Il, il le raconte, alors pour vous expliquer ce qu'il en est, 1881, l'administration française va imposer des patronymes aléatoires. Ça ne sera pas qu'en Algérie. On va retrouver ce phénomène dans d'autres endroits, euh, sauf qu'il se trouve qu'en Algérie, ils imposent des patronymes aléatoires parce que le, le système de nomination traditionnel ne permet pas à l'armée et à l'administration française de contrôler la population, puisque dans le système de nomination traditionnel, on est fils de tel père, lui-même fils de tel autre père. Et donc il y a un lien entre l'ancestralité et la terre, qui est extrêmement important puisque ce lien-là entre l'ancestralité et la terre va organiser la société traditionnelle, ça va être une structure sociale. Et donc cette structure sociale va être complètement transformée d'une façon très brutale, ce qui fait que par exemple l'armée arrive dans un village, premier village, tout le monde a la lettre A, deuxième village, tout le monde a la lettre B, troisième village, etc. 
Bien, euh, ce, ce qui va donner lieu à ce que M. Mortelfi a, va expliquer comme étant un héritage fracturé, c'est-à-dire que par exemple, suite à la retranscription de l'arabe au français dans un système déjà de nomination aléatoire, puisque vous avez un nom qui ne correspond pas à votre histoire et qui ne correspond pas non plus à votre tribu, eh bien le fait d'avoir ça, il va arriver que dans une même fratrie, la transcription ne sera pas la même et donc vous n'aurez pas le même nom et donc vous n'avez plus accès à votre héritage, c'est-à-dire à votre terre. Ça, c'est un point qui sera très important. Je suis désolée. Ouais, ça va aller, mais je, pas, je préfère ça. Tu peux, tu peux compléter un petit peu à la fin. Je vais faire ce que je peux. Um, so, this is another important point which Mr. McTelfi um, really underlined in his book and which I cite in my own book, which is that names, patronyms, were erased by the colonial effort. And that's something that's referred to by Mokhtelfi as a fractured inheritance or fractured legacy. So to explain exactly what happened, in 1880, the French colonial forces imposed random names on the Algerian population. Now, this is not just something that happened in Algeria. It happened elsewhere. But this imposition of random names in Algeria was particularly important because traditional names there did not allow the French colonial forces to control the population. Because in Algeria, names were traditionally a person was the son of someone, and that person was the son of someone. And so the very important issue there is that ancestors are linked to the land. And in that sense, the link there organizes traditional society. It creates a social structure. This social structure was given a, a brutal transformation with the French colonial Forces. So, for instance, the army would arrive in a village and say, okay, everybody here has a name that starts with A. They would move on to another village. Everyone in this village has a name that starts with B. And this is what Mokhtelfi refers to as the fractured inheritance or fractured legacy because, for instance, people who are brothers might be randomly given names that are not spelled the same way. And so in that sense, they have no access to their legacy and their land. No. <laughs> Donc, falsification des, des noms et du système de nomination, disparition des corps et disparition des terres, en tout cas, euh, confiscation des terres, euh, qui va donner lieu à l'impossibilité de se sentir pleinement vivant, puisque si vous portez un nom qui n'est pas le vôtre, que vous n'enterrez pas vos morts, et qu'en plus vous êtes en permanence mis hors de chez vous, hein, il y aura plus tard les camps de, les camps de regroupement hein, qui reviennent à cette idée de compresser la masse arabe, donc ça ne va pas s'arrêter, et bien comment se sentir vivant à partir de là Qu'est-ce qu'être vivant dans ce contexte-là Qu'est-ce que c'est que construire une mémoire Alexis de Tocqueville, je vais vous lire. Je vais vous lire. So, you have the falsification of name and of names and of systems of nomination. You have disappearance of bodies and the confiscation of land. So the question there is, it becomes impossible to feel fully alive. If you're not bearing your own name, if you're not able to bury your dead, if you're always being kicked out of your home or your land, and later there will be even camps where Arabs were, again, brought together in this Arab mass, it's impossible to build your memory. En fait, le collectif qui organisait la société, puisque c'était une société qui était organisée par le collectif, et pas du tout par de l'individualisme ou de l'individualité plus précisément, va être complètement fracturé, cassé. C'est ça qui aura des effets au niveau des subjectivités. Et Alexis de Tocqueville, à propos de la falsification des titres de propriété, 
euh, écrit « Les villes indigènes ont été envahies, bouleversées, saccagées par notre administration et plus encore par nos armes. Un grand nombre de propriétés individuelles ont été en pleine paix ravagées, dénaturées, détruites. Une multitude de titres que nous nous étions fait livrer pour les, les vérifier n'ont jamais été rendus. Dans des environs même d'Alger, des terres très fertiles ont été arrachées des mains des Arabes et données à des Européens qui, ne pouvant ou ne voulant pas les cultiver, les ont louées à ces mêmes indigènes qui sont ainsi devenus des simples fermiers du domaine qui appartenait à leur père. Super, il les a trouvés. Um, so, this collective organization of society, the collective organization of an Algerian society that was not at all based on the individual or individualist, was broken or fractured. And Tocqueville wrote, and I work on Tocqueville, but I've never imagined what kind of voice he had, so this is my version of his voice. Um, the indigenous towns, Tocqueville recounts, were invaded, turned upside down, and sacked by our administration even more than by our arms. A great number of individual properties were, in time of total peace, ravaged, disfigured, destroyed. Numerous property titles where, that we had taken in order to verify them were never returned. In the vicinity of Algiers itself, the very fertile areas were torn from the hands of the Arabs and given to Europeans who, not being able or not wanting to cultivate them themselves, rented them to these same indigenous people who thus became the mere farmers of the domains that had belonged to their fathers. Eh bien, du coup, ce qui organise l'individu sera déstructuré complètement et ça sera déstructuré sur plusieurs générations. C'est cette déstructuration-là qui va se transmettre et non pas ce qui a été structuré. Cette déstructuration-là va finir par faire histoire. C'est l'histoire d'une déstructuration sociale et individuelle. So what organizes the individual was completely destructured over several generations. And it is that destructuring that was passed down through the generations, not what structures things. So that destructuring is what created history, and it's a social and individual destructuring. Alors, au fond, la question va être comment sortir de cette mémoire brouillée. Une autre manière d'attraper cette mémoire brouillée, c'est la difficulté à aborder les effets du colonial sans tomber dans une passion coloniale, la fameuse maladie dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut dire que cette maladie, c'est une passion coloniale. Alors, pour qui est-elle une passion Sûrement pour les deux. En tout cas, elle se décline différemment pour la société française et pour la société algérienne, avec toujours, je crois que c'est cette mémoire brouillée qui fait cette difficulté à être dans un débat qui ne soit pas binaire. En fait, la colonialité est un système profondément binaire entre nous et eux, et c'est ça qui fait histoire, c'est cette binarité-là. So the question is... How do we get out of this mémoire brouillé, the blurred memory? Um, another way to approach the blurred memory without the colonial passion, which was spoken about earlier, this disease that was talked about earlier, colonial passion that is different in French society and in Algeria, an Algerian society, but that frequently results in a binary approach. I think that's why it's difficult to have a real debate about colonialism today. It's because of this binary nature. Colonialism is us and them. That is a binary approach to history. Donc, tout ce qui ancre l'individu, c'est-à-dire l'autochtone, dans son histoire, était falsifié, détruit. En tout cas, il y avait un projet d'effacement autour de ce lieu d'ancrage, qu'il s'agisse du lieu d'ancrage par la terre, par le nom, par la langue ou par les morts. Ça, c'est un point extrêmement important, puisque de notre naissance à notre mort, le nom et le corps marchent ensemble. C'est un fondement anthropologique extrêmement important de notre condition de vivant. Donc, il y a une destruction à cet endroit-là. 
très importante, qui va être ce que les écrivains et poètes, donc le matériel hein, de, de, de ce travail, c'est l'écriture littéraire. Les écri Je ne reprends pas les paroles de mes patients, pour tout, tout un tas de raisons. J'utilise la littérature et on a une littérature extraordinaire, dont maintenant, depuis une dizaine d'années, une littérature de témoignage, qui est aussi une littérature sur cette question-là. Et en fait, ce que eux nomment euh, l'offense ou l'humiliation, ou le mépris. Il se trouve qu'en Algérie, il y a un mot qui fait un peu histoire, qui est le mot « hogara », qui signifie, qui est un mot assez intraduisible en français, je pense, en tout cas, je le traduis par trois mots, « humiliation »,« offense » et « mépris ». Un écrivain comme Mohamed dit une sensibilité à la question de l'offense, une sensibilité qui colle à la peau et qui va se transmettre de génération en génération, Quelqu'un comme Mohamed Dib, qui est un grand écrivain, va dire l'Algérien est fils de personne. jean Mourou Bamrouche dira l'Algérien est frappé au niveau de l'ascendance et de la descendance. Nabil Fares qui posera la question de où sont donc passés les pères. Ce sont des questions qui sont très très importantes autour de cette question de l'offense, c'est-à-dire avoir été offensé en tant qu'être humain vivant. Et c'est ça qui se transmet avec la question, c'est comment peut-on traiter de cette offense coloniale qui me paraît être un élément partagé pour les deux sociétés, euh, ça c'est sûr, mais qui ne se déclinera pas de la même façon. Les pieds noirs à leur départ d'Algérie l'ont vécu comme une offense absolument terrible. Donc comment elle se balade cette offense au niveau des réels décors, au niveau des imaginaires, au niveau des écrits au niveau de la formation même de la mémoire. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ce serait plus intéressant qu'on discute et qu'il y aurait des choses à discuter. <rire> voilà, je vous remercie. So, uh, um, allez, je vais vous parler. So, all of this that anchors... Uh, the individual, the autochthonous person, the native person in his or her history is destroyed. There is a project to erase that um, the, through the erasure of the connection to the land, the connection to one's name, the connection to one's dead. And so that is an extremely important issue because the connection of one's name and one's body from birth to death, from an anthropological perspective is absolutely essential anchoring. This is something that literature will has worked on trying to explore and name for many years now. I don't quote my patients for various reasons, so I use literature to look at these questions. And we have an extraordinary Algerian literature on the question. Notably, in the last 15 years, people who are bearing witness, who are telling their stories. And there's three terms that are, or three concepts that are very important. One is offense, humiliation, and contempt. And there's an Arabic word that's very difficult to translate in French. Quel est le mot en Ogra. arabe qui dit Ogra. 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 Um, um, it's very difficult to translate into French, but I think of it in terms of these three words. Offense, humiliation, contempt. The writer Mohamedi, who's very sensitive to this question of offense, says that Algerians are the sons of no one. He's looking at this question of generations. Um, another writer looks at the literature of ascendance and, sorry, says that we are deprived of ascendance and descendants. Yet another asks, where are the fathers? So the question is really around this issue of offense how we are offended as living humans and how that offense is transmitted through the generations and how we deal with it in both societies, the French and Algerian society, is very different. For instance, the Pied Noir suffered their being uh, asked to leave Algeria as an offense, but that is very different from what Algerians experienced. I think I will stop there. And, um, th and thank you. <laughs> wow. That was that both, both very impressive in French and in English. So, so, so thank you both ever so much um, um, for that. Um,
I have um, many, many questions which I will refrain from asking all at once because that would not be very uh, kind. I'm sure there are questions from the audience too. Um, but I'd like to to start a little bit while you collect your thoughts with a, a question that came up right at the end in your, in your final uh, segment there about the patients and, um, and whom obviously you, 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 you can't name, they're, they're not named in this book, they're, they're not, um, they're, we don't have access to them for questions of confidentiality that, that, are, that are very understandable. Um, but this is a book that really mixes genres, that, that works interdisciplinarily using history, a deep historical grounding of the problem, not just the war of independence, but going all the way back to the beginning of the colonization. That brings in literature, as, as was just mentioned, that uses literary sources in a very creative way. Sometimes it seems to paraphrase some of the things that you are finding in your patients, perhaps, or, or to, to give voice to the patients whom you are refraining from, from um, vehiculating sort of to us. Um, so, so without having to reveal the identity or what they're actually saying, I think it would be really nice to hear a little bit more in concrete terms what, what are, the, what are the, the symptoms, what are the neuroses, what, are, what, are, what, what, what is it that you see in, different, in these different patients um, in, par in Paris, in Algiers, in different communities from different origins, and how how are you both able to, to pay attention to their, 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 their specificities but also bring it all together into a coherent analysis such as you, 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 you provide here? It seems like the notion of Hogra, for example, is a, is a specific category that helps tie things together. But I'd love to hear more about the ethnographic dimension of this, the, the, psych the psychoanalytic, then, the, the practice. Ça va nous prendre trois heures. <rire> C'est une grande question. Alors, il y, y, y a deux raisons pour lesquelles je ne cite pas mes patients. Il y a une raison qui paraît évidente, qui est que... Euh, je tiens quand même à dire que si j'ai fait ce travail, ce n'est pas parce que j'ai pu uniquement travailler à Alger, mais parce que je travaille et à Alger et à Paris. Et qu'à Paris, il m'arrive et il m'est beaucoup arrivé de recevoir des enfants, petits enfants de pieds noirs, qui viennent avec des questions dont eux-mêmes euh, n'ont pas du tout conscience sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau des grands-parents. Il y a des choses dont on parle très peu, c'est des graves dé dépressions, des suicides dans les familles de pieds noirs. Et ce sont des éléments extrêmement importants puisque eux-mêmes ont l'impression de ne pas pouvoir, euh, comment vous dire, raconter leur histoire de telle sorte qu'elle soit reçue eux-mêmes. Hein, je parle de français, mais aussi ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc il y a raconter, il y a ressentir des choses et ne pas pouvoir raconter. Well, that's going to take three hours to answer. It's a big question. Um, there are two reasons that I don't quote my patients. Um, but first, I want to say that the reason I do this work is not because I practice in Algiers simply, Algiers simply, but because I practice in Paris and Algiers, both cities. It has often happened to me in Paris that I've had the children and grandchildren of Pied Noir come to see me. And these are people who want to know what happened with their grandparents. This is something that is not talked about much, but these people experience severe depression, there are suicides, and they feel that they can't tell their story in a way that is received. So there's two things. They can't tell their story, and they, can't, they don't know how to feel a story they can't tell. Je crois que la question du trajet euh, entre Paris et Alger est extrêmement importante, tout comme on peut se poser la question des, tra des traductions et des langues d'écriture. C'est vraiment un élément très important. Euh, parce que les deux lieux cliniques se répondent en quelque sorte. I think that the question of the travel or trajectory between Paris and Algiers is a very important one. It's like the question of translation and the language of writing because the two places somehow respond to each other and are in great communication. 
pour mes patients à Alger, c'est quand même le sentiment permanent jusqu'à maintenant d'une peur de la catastrophe qui est, si vous voulez, de la clinique, un point extrêmement important et probablement quelque chose que j'essaie d'appeler comme une forme de mélancolie. Et en même temps, la littérature algérienne hein, est née de, 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 de ce mouvement à la fois d'effacement politique par la colonisation, mais aussi de mélancolie. C'est-à-dire que nous avons une littérature extraordinaire dans les deux langues. Vous écrivez aussi quelquefois en italien. Enfin, vraiment, c'est très important. Et cette littérature, depuis sa naissance, elle a pour projet thérapeutique et politique et éthique d'essayer de sortir de l'effacement. Donc mes patients seuls ne suffisaient pas à m'emmener aussi dans ces questions puisque ce que je vous disais c'est que c'est une question qui engage les générations et donc la littérature me permettait de moi lire autrement mes patients et euh, en même temps mes patients me permettaient de lire autrement cette littérature. Là aussi il y a un trajet comme ça qui est très important. Je vais traduire. Oui. Super, merci. So, my, my patients in Algiers are, to this day, many of them, in a permanent fear of catastrophe. So, if you want a, a clinical answer, that's an important aspect, which I describe as a form of melancholy. And what's interesting there is that Algerian literature was born from this movement to a race through colonization, but also melancholy. We have an extraordinary literature in, in two languages. You sometimes write in Italian. Um, and this is a literature that, since its very beginning, has had the ethical, therapeutic, and political project to move beyond this erasure, to get out of erasures. So my patients are not alone in informing me. In a sense, I need literature to read the patients differently, and I need the patients to read literature differently. So this is another important trajectory between two things. Thank you. And speaking about trajectory between two things, um, now we turn it over to you. Um, if there are any questions um, for Karima, yes, please. I have actually many questions and many comments. Yeah, I, I actually uh, first of all thank you for the presentation. Questions and a few comments too. I'm very well. Uh, first of all, I'm a Kabyl, Algerian. Algerian. I'm not uh, Arab. Je ne suis pas Arab. Uh, one, one point I wanted to emphasize is the fact that this presentation emphasizes too much on the Arabic of Algeria, which is uh, actually an older trauma. C'est un autre trauma. Uh, in fact, because I, I, I was born in 1952, I lived through the trauma of the, the French occupation and the current Algerian, Algerian regime. Uh, the current Algerian regime is doing, in many ways, a lot of things that the French colonialists are doing too. We talked about toponyms, okay, the French, the French actually. Uh, Change the names and toponyms for a reason for that. Non, non, les because when French came, there was no civil registry. The Ottomans who occupied Algeria for during 300 years went on a rampage, uh, terrorized the whole region, the Mediterranean Sea, and everything, but they didn't build up anything, not even a civil center. Uh, so, now, the, can we get just, the question, yeah. please? Yeah. Okay. Thank you. Again, uh, what I'm saying is that uh, uh, toponyms, yes, in Algeria now, uh, if you want to give you the, uh, the name of uh, this, you have a baby, you want to give a name, they will refuse. Our series, the Berber series, they have Berber names, the current region has changed those names, they make them Araba, they are Arabized names. So, in some way, it's another blood memory, but it's emphasized on this. 
Et par ailleurs, le mot, le nom, Bokra, c'est un mot berbère, pas un mot arabe. Okay. Juste un instant, monsieur, parce que je comprends très bien, euh, la moitié de mon livre est sur cette question, donc je n'en parle pas là, mais l'Algérie est berbère, vous inquiétez pas, j'ai tout un chapitre sur Jugurta, nous sommes tous berbères, la question ethnique est très importante. Et je ne pas entendu que vous c'est pas moi, c'est pas moi qui parle d'arabe, c'est Tocqueville, Alexis de Tocqueville. I'm sorry. I'm sorry. This. I mean, we're, we're not. Forgive uh, me. I'm, I'm going to. I'm going to interrupt you, but but just because because the, this was a short presentation with a, in dual language, so it had to be limited. But believe me, the book is responds to your question also because it actually shows how. The nationalism that develops after independence is in many ways a continuity of the forms of the, sort of the traumas of, the, of, the, of, the, of, the, of colonialism. So, so you're, you're exactly what, what you're suggesting, okay. and it's really, not, it's really not a critique that I think very much deserves um, given the book. But thank you for, thank you for your intervention. Nobody here is defending that or, or suggesting that. Um, another question, please? Yes, please, thank you. The mic is, is coming. Thank you. I, I, I don't have a question. Je n'ai pas de question. Uh, but I have a comment. The French, the French came here in to un Français what venu the ici. United States. Les sont sont venus ici. And and then they went all over the world. And then they went all over the world. Et aussi, il y a aussi un gouvernement illégal qui fait exactement la même chose en Palestine depuis 80 ans. Donc, ils continuent la, les mêmes idées et les mêmes routines. Donc, il faut être totalement conscient de tout ça, que ce n'est pas terminé. Merci pour ça. Peut-être que je peux reformuler ça comme une question. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous êtes conscients de d'études psychanalytiques ou de formes formes de trauma perpétrées sur des générations par différents gouvernements Est-ce qu'il y a une spécificité du franco-colonialisme ou d'autres exemples Ça m'a déjà sur la Palestine et la question de l'effacement, qui est une psychiatre qui travaille sur ces questions-là. Mais vous voyez, c'est intéressant ce que j'essaie de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces questions-là, on est toujours un peu au bord de quelque chose. Moi, je suis juste psychologue et psychanalyste, je m'occupe juste de ce qui se passe dans la tête de chacun. Et il y, y a une vraie difficulté, mais je crois que vraiment c'est une passion qui est d'arriver à en parler, chacun de sa place très modestement, c'est-à-dire chacun dans son petit territoire, c'est très vite une question qui fait flamber. Voilà. Et je, je crois que tant que cette question fait flamber, c'est que nous sommes encore sous l'esprit du colonial, hein, comme un peu envoûté. C'est Franz Fanon hein, qui parle de la question de l'envoûtement. Je crois que c'est des choses très intéressantes euh, qui sont à entendre chez Franz Fanon. Quelle est cette espèce d'envoûtement de la nuit coloniale Yes, je vais traduire Oui, oui. Ah, oh, sorry, sorry. Yes. Um, quel est le nom de la psychologue sur la Samah Jabbar. Samah Jabbar. Bah, Allez-y. Samah Jabbar. So, this is a psychiatrist who has done important work on Palestine and erasure. And, you know, every time we talk about these questions, it, it's like we're at the edge of something. You know, I'm just a psychologist and a psychoanalyst. But I find that we have real difficulty talking about these questions where everyone is talking from his or her little place or territory and very quickly things go up in flames. Um, and that shows when things are going up in flames like that, that we're still under the spell of colonialism. And it's Frantz Fanon who talks about the spell. And I think that that's something that's really important to think about, the spell. So I have a question for you. Please. J'espérais que vous pourriez en dire plus sur le, le, sur le rapport à Fanon 
Et son utilisation de la littérature. Pour moi, blanc, l'aller-retour avec le littéraire, le littéraire, la psychanalyse. Je sens que c'est, je sens que c'est dans votre travail aussi. Et j'aimerais en entendre plus sur ça. Oui, Fanon est, j'ai envie de dire, à, à, à la source de, de ce travail-là, d'une façon très importante, euh, parce que le, le Fanon psychiatre, il est psychiatre nous dit des choses très importantes sur le corps du colonisé hein, et ce qui va s'inscrire dans le corps du colonisé. Alors, il y a la raideur dont il parle, mais il y a aussi le démembrement. Il y a eu euh, 132 ans de torture sur les corps. C'est ce qui va se répéter après, hein, pendant la guerre intérieure, torture, démembrement des corps. Et donc, il y a une double inscription. Il y a à la fois ce qui va s'inscrire dans les corps de terreur et en même temps ce qui n'arrive pas à s'inscrire comme souvenir puisque justement c'est des générations et des générations. Et je crois que Fanon, il a recours aux matériaux de la culture pour essayer presque de retisser au sens de la couture quelque chose du tissu qui est déchiré. À partir de là, il y a une théorie du psychisme qui est qu'il faut aller retisser ce qui s'est déchiré. Moi, j'utilise la littérature comme justement ce qui a été le remède, ce qui est remède. Voilà. Yes, Fanon is at the source of this work. Um, and what's very important with Fanon, the psychiatrist, he was a psychiatrist, is that he looks at um, the body of the colonized. There, there's two things that he refers to the, the raideur, or stiffness, and démembrement, dismembering. The dismembering, there's 132 years of torture, which will then continue later in the inner war. But there's a double question there, which is of the terror that's imposed on bodies, that's, that's inscribed in bodies, and then there's this other thing that things cannot be inscribed in memory since we're dealing with generations. So there's a sense that I have that Fanon is trying to reweave together, recreate a torn fabric. And that's how he uses literature. I think that he uses and I use literature as a remedy. Sorry. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Euh, je n'ai pas fait votre livre, mais je ne sais pas je vais sans doute euh, en parler beaucoup dans le livre. Mais ma question porte sur euh, euh, les expériences spécifiques des femmes. Est-ce que vous observez, euh, euh, qu'avez-vous observé dans les différences euh, sur vos patients, dans la littérature, euh, comment ce trauma colonial dont vous parlez et que vous étudiez euh, se décline ou non dans une expérience spécifiquement féminine My, the question is about um, the experiences of women. What do you observe in your patients and literature? Um, do these colonial traumas have a specifically feminine iteration? C'est une question très importante parce que la question de la mémoire passe par les mères. Donc c'est une question qui est en effet très importante et ce sont les fils qui font la guerre. Et le fratricide, c'est quand même une guerre entre fils qui sont frères. C'est très compliqué. Je... Je ne peux pas vous expliquer tout ça, voilà, mais juste vous dire qu'en effet, c'est les mères qui ont une place très importante du côté de ce qu'elles vont transmettre. D'autant plus que certains écrivains, entre autres Mohamed Di, dit des choses absolument remarquables. Il dit « Les Algériens se sont retrouvés uniquement fils de leur mère, sans père. » Donc lui ouvre vers les ravages, il est extrêmement, c'est vraiment quelqu'un de très très subtil, il a une œuvre extraordinaire, Mohamed Dib, et il interroge ces ravages des fils. Il me semble que tout à l'heure vous avez parlé de langue émasculée, c'est ça hein? Dans votre présentation <rire> Parce que c'est quand même, là, là il y a beaucoup de choses qui sont dites, hein, dans la langue émasculée, et par où elle passe. Hmm? Um, quel est le nom de l'auteur que Mohamed Dib. Mohamed Dib. Mohamed Dib. Je suis très mauvais en prononciation. That's a very important question because memory comes through mothers 
sons make war, fratricidal wars are sons killing brothers, and mothers are especially important because they're passing things down. So in literature, there's Mohammed Deeb, who has this extraordinary sentence, Algerians have just become the sons of mothers. His is a very subtle and extraordinary work that talks about sons. I, I think that earlier in the presentation, you spoke of emasculated language or the emasculated tongue, and I think that that's a very important notion that says a great deal. Je voudrais juste préciser quelque chose qui semble très important pour la discussion. La, la question col coloniale nous concerne tous. Hein? On est aux États-Unis, quand même. Elle, elle nous concerne, concerne plusieurs territoires. Elle, on peut dire que c'est une question qui concerne l'homme. Dans son rapport à la conquête, terme qui est très érotisé, quand même, guerre de conquête. Hein? Euh, voilà, la conquête est quelque chose d'extrêmement de, érotique. Mais ce qui est important, c'est de voir comment sur chaque territoire, sur quoi ça vient. Hein? C'est pour ça que je suis très... D'abord, je ne suis pas historienne, donc je ne peux pas parler de colonisation comme ça, uniquement de la colonisation de l'Algérie, et sur quoi ça vient, sur quel tissu qui a été préalablement déchiré, ça s'installe. Si on ne pose pas cette question, je, je pense qu'on reconduit quelque chose de la passion coloniale avec dominant et dominé, et qu'il est impératif de trouver d'autres formulations qui nous permettent de sortir de cette binarité. C'est vraiment très, très important. Hein? Sinon, on peut dire qu'on est tous anticolonial, quoi, et puis on n'a rien dit. Um, so I want to specify a very important thing for this discussion, which is that the colonial question concerns all of us. We're in the United States, after all. Um, it concerns several territories, It concerns mankind, or humans. Uh, it's a question of conquest, so it's a very eroticized notion. And what's important, you know, I'm, I'm not a historian, I'm a psychoanalyst, but what's important is where this lands, what it affects, what torn fabric it affects. And if we don't ask that question, I think that with the colonial question, we remain in a very binary situation of the dominated and the dominator. Just, il y a, ça reprendra ce que vous dites, votre question autour de Franz Fanon. Nous sommes à la fois objet de l'histoire, mais nous sommes aussi sujet de l'histoire. Et là aussi, je vais revenir à cette question d'une dynamique dans le trajet entre ces deux polarités, d'être l'objet de l'histoire et sujet de l'histoire. On ne peut pas traiter que d'un pôle. Et il faut faire travailler les deux en même temps. Où je suis objet de l'histoire Où je suis sujet de l'histoire Vous êtes un peu historienne, quand même. Non. So this goes back to your question about Francis Fanon, which is, you know, you can't be just an object of history and or just a subject of history. We're both. And so this goes back to this idea of the dynamic of moving between things. You can't just look at one extreme, one pole. We are objects of history and subjects of history. And we have time for one more question. En fait, je vais commencer par un commentaire sur une question. Et le commentaire, c'est euh, à quel point votre travail est important pour les historiens. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure, et vous pouvez l'unité, que chacun travaille euh, dans un domaine ou l'unité. Et en fait, euh, quand on lit votre livre, l'historien est forcément ramené à, aux limites de son travail. Hein. Le premier historien travaille sur le monde colonial, euh, ce n'est pas pour analyser euh, le fond, mais parce que c'est une limite de leur. Et aussi la question sur la question du genre, c'est euh, 
le fait que la plupart de la gauche littérature elle commence beaucoup dans les années 50 et c'est une littérature masculine. Mmh. Là, vous citez quelques romans de femmes, c'est beaucoup mmh. des hommes euh, que vous citez, on l'a vu dans le monde que vous citez ce soir. Et alors, il y a une personne qui manque, c'est quelqu'un qui qu lit qu beaucoup ici, c'est Asset Jéba, qui a fait ce travail vraiment de. de, 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 de mmh. Non, non, non. De, de, qui a fait vraiment ce travail, oui. justement, euh, explicitement, oui. de, de faire ressurgir l'histoire, hein, de, de, de travailler de manière historique, l'archive même, hein, si on est oui. dans, euh, dans euh, un travail de, de romanceur, sans trop s'en partir de ce qu'il y a Donc, qu'est-ce que. Pourquoi <rire> Et, et aussi une des questions sur, les, sur, le, sur le, la, les, la focalisation sur la littérature à partir des années 50, c'est aussi euh, qu'est-ce qui se passe dans les années 50, puisque vous parlez de génération, mais vous parlez déjà de la depuis 1930. Pourquoi ça Alors, on comprend institutionnellement, tout le monde pense que c'est une logique de littérature, on pense qu'il y, y a des conditions de production, de, de diffusion de littérature qui n'existent pas, euh, mais quand même. En quoi vous vous trouvez dans ce matériau-là, à ce moment-là, ce, ce, cette archive euh, émotionnelle euh, cristalline Je vais faire une super rapide. Uh, so just very quickly, the, the question was twofold about the author Adsia Jeba, who wasn't mentioned earlier, and also why um, start the focus on Algerian literature in the 1950s. Alors, merci. Mais c'est des questions très importantes. Alors, j'ai un souci avec Cassia Jabbar. Depuis que je suis aux États-Unis, la question me revient. Mais enfin, vous ne citez pas Jabbar. À l'époque, quand je travaillais, parce que je veux vraiment travailler à Cassia Jabbar en rentrant à Paris, quand je lisais à Cassia Jabbar, j'avais un embarras avec Cassia Jabbar qui était qu'elle forçait le récit. Et ce forçage, j'ai fait un choix dans, le, dans les écrivains que j'ai utilisés, et j'utilise plutôt Yamina Meshakra, qui est une écrivaine absolument extraordinaire, qui raconte les corps éclatés, le rapport à la folie, le féminin, la grotte, etc. La, la, vraiment la folie, le délire, elle est extrêmement fanonienne dans son écriture. Mais justement, Yamina Meshakra, elle dit « je ne peux pas raconter ». Donc, je ne peux que vous livrer des fragments. Mon souci avec Asia Djebar, c'est que c'est à l'opposé d'une écriture fragmentaire, c'est que justement il, elle, son urgence à elle me semble-t-il, c'est il faut écrire du récit à tout prix. Or c'est là où il n'y a pas de récit que je trouve ce qu'est le traumatisme et pas là où, 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 où on met un récit au-dessus. Ceci dit, je pense que, je, que ça mériterait que je retravaille véritablement à Sia Djebar autrement à commencer par le fait qu'en effet il n'y a qu'une femme qui a une place très importante dans mon travail. Je vais, je vais traduire ça. Um, so, Adsha Jebar is something that is causing me a lot of concern since I've been in the United States. People keep asking me, why don't you mention her? So, when I go back home to Paris, I'm going to turn my attention to her very seriously. But the issue that I had with her back in the day, when I read her, because I did read her, was that I had the sense she forced narrative. Um, there's a, an author... Yamina Meshakra, Meshakra, pardon. Yamina Meshakra, um, who writes about the exploded or torn body, about madness, about the cave. She's very Fanonian. It's it's really extraordinary what she does. And it, the impression one has with her is that she can't tell a story. She can only write in fragments. And so Jebar is the opposite. She is. It seems to me her urgency is to tell a story. And for me, where I find the trauma is exactly at that place where you can't tell a story, where there is no story. But I do think that Jibba deserves to be looked at um, by me more closely again, if only for the reason that there's only one woman that I'm citing. Jenny, don't hate me, but I have one more question because I overlooked before, and so I'm very sorry. Please. Oh, it's so fast. <laughs> 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 
Um, I was just, um, because uh, Fanon is so Parce important to your work, and thinking important. about a um, situation with a repetition in the 90s civil war, the revolution, and the repetition in the 90s civil war, and thinking specifically about women's bodies, and the veil, and the clothing, 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 and the cloth